But the first three steps na pinakita ko are very important. So, okay? So, kailangan ready yung tanim mo. It's another day. It's another material. It's another video. Welcome to MJ's Bonsai Vlog. Okay, good day guys and welcome sa MJ's Bonsai Vlog. Natapos na natin yung mga videos natin on propagation uh, or how to propagate uh, cuttings no? gamit yung mga bonsai materials na pwedeng gawin natin bonsai. No? Um, para magkaroon ng konting break sa channel, uh, <clears throat> um, I'm gonna be doing a video today kung paano ko prepare yung halaman ko uh, na ito, na bonging tilia, para pabulaklakin. No? Usually, piniprepare ko ito pag malapit ng mag-show, no? uh, para sa flowering na category. No? But uh, since I believe walang bonsai show na mangyayari for this year, um, sadly, uh, well, papakita ko na lang yung mga preparation ko no? dito sa video na to. And it will be included sa uh, vlog natin. No? May mga successive videos tayo about dito. No? Okay, a konting background. This is my bougainvillea bonsai. It's one of my bougainvillea bonsai. Pero this specific bonsai is maliit. No? <clears throat> Galing din siya sa cuttings, kaya pinipicture natin siya sa bonsai or sa YouTube channel natin. And for the past 3 years, naging successful ako sa pagpapabulaklak nitong bougainvillea na to. No? At will meaning at will no yung, yung gusto ko no yung may target ako na specific na month na pabulaklakin siya specific na week na namumulaklak siya so may steps akong ginagawa kung paano ko ginagawa yon na by that time eh namumulaklak ito uh, bougainvillea na bonsai na ito at yan ay ipapakita ko dito sa video na ito okay what are the initial steps there are actually at least six steps na ginagawa no but for this video uh, ipapakita ko yung first three steps na ginagawa ko and then I will try to explain it dito sa video na to. No? Okay? So, those three steps are of course um, well, uh, for sa mga baguhan sa bonsai, no? lalo na yung bago pala, yung maliit na bonsai kasi, uh, usually pag nasa pat na siya na maliit, ninalagyan niya ng extension, gaya nito. No? Because yung pasok niya mismo, yung media doon or yung lupa doon is not enough to provide nutrients doon sa halaman. No? If the bonsai uh, is left doon sa pasok niya, usually madaling madehydrate at namamatay yung bonsai. And then, ang ginagawa dyan, no? uh, pag maliliit, nilalagyan ng extension. Gaya nito, may clay pot siya na extension. No? Okay? Kasi doon sa pasok niya na maliit, nulusot yung ugat, and then, dito, tutubo sa extension niya. No? And then, healthy pa rin yung tanim. Okay? So, the first step na gagawin ko is, of course, we will remove the, the bonsai, including the pot, dito sa kanyang extension. No? Okay? Kailangan natin i-remove yan kasi iti-train natin at i-prepare nga natin yung uh, bonsai for uh, the time na mamulaklak siya. No? And then, the second thing na ginagawa ko, nakita niyo naman hindi na ayos uh, yung forma niya. No? Usually, uh, pag piniprepare ko siya sa show, dinidilip ko yung material. Uh, dinidilip ko and then piniprepare ko yung mga branches niya. No? Tinatanggalan ko ng mga twigs na hindi kailangan and then nagsiselect ako kung ano yung kailangan ng twigs at yun ang iniiwan ko. Okay? At ipapakita ko yan dito sa video na to. No? Okay? And then, the last thing na ginagawa ko is nire-repat ko yung uh, bonsai. No? Okay? Kasi pag naka-extension ganito, um, for sure, sa pasok niya na maliit, no? Uh, na root bound na yung tanim, no? Root bound na yung tanim sa pasok niya. And well actually okay na naman, pwede naman siyang pabulaklakin na ganito, no? Pero yung goal kasi natin pag pini-prepare natin siya sa bonsai show, <clears throat> gusto natin na i-present siya na walang extension. Okay? Ang nangyayari kasi sa tanim pag galing sa extension tapos lalo na buhin bilya pinabulaklak ninyo, pag i-display niyo siya, uh, kasi yung ugat niya is yung source na ugat niya is nung yung ugat niya ilumusot na sa extension uh, nasasaktan yung tanim no? kasi yung ugat dito sa taas medyo hindi na yun ang main support ng tanim no? For, para magbigay ng nutrients ang support niya is galing na dito sa extension okay? so kailangan nating i-repat kailangan nating bigyan ng bagong media para yung ugat doon tutubo and then doon mismo kukuha ng nutrients yung tanim Para pag display natin siya during the show, hindi siya naka-extend. And then, hindi rin uh, dehydrated yung tanim or nasasaktan yung tanim pag pinipresent natin sa mga display areas. Okay? 
So, yun yung gagawin natin. Again, yung preview feature ko na gagawin ko na first three steps sa video na to. Um, pagtanggal or pag-remove sa kanyang extension. Pag-delete and then selection of branches and wings. And then, pag-repad. Okay? Ita time lapse ko lang yung gagawin ko. But every after ko magawa yung uh, step na ginagawa ko, I will try to speak again no? dito sa video na to. Kung sasalita ko. And then, I'll try to explain kung ano ginagawa ko. Okay, so I hope you continue watching. Salamat and then I'm just gonna show you what I am doing sa bonsai ko pag piniprepare ko siya na pabulaklaki. Okay, welcome back. So, natanggal na natin sa extension yung tanim. Okay. So, kung nakikita ninyo may number pa siya, entry number. Okay, kasi galing siya sa last show, no? Okay. And, kung nakikita ninyo, yung ugat niya lumusot na sa ilalim ng paso. Okay? So, ito yung sinasabi ko na kailangan natin siyang iripat kasi yung nutrients niya hindi nagaling dito. No? Dito na nanggagaling sa roots na lumabas at lumusot papunta sa extension. Okay? So, kung ititrain mo siya na namulaklak na ganito, pag ipipresent mo siya, kasi yung roots dito sa paso is no longer enough para mag-support dito. Not long, hindi na siya enough para mag-support dito sa tanim. Pag titignan nyo yung tatim, tanim na naka-display, dehydrated siya. Okay? But pwede naman na diligan. No? But um, usually pag i-induce mo yan na ganyan, na root bound, tapos ipipreset mo siya show, tapos full bloom siya, kasi pwede rin naman. Eh, no? Ang mangyayari sa halaman, after niya mag-bloom, eh, namamatayan siya ng mga twigs. Okay? Kasi nga root bound na. No? Bound na ng roots dito sa baba. And that's what uh, we are going to avoid. We're trying to avoid, no? So, kaya i-repart natin siya, no? Okay? Makikita nyo rin ang daming sanga na mga haba, no? Kasi nga naka-extend siya, no? So, for the next part of the video, uh, papakita ko na lang kung paano ko tinitriman itong halaman na to at paano ako nagsiselect ng uh, mga branches niya, no? And then, time lapse ko lang, and then afterwards, uh, I will be speaking to you again, okay? Okay, uh, welcome, ka, welcome back guys. Uh, uh, so, na-defoliate na natin yung ating bonsai. No? And then, tinanggalan na natin ng mga twigs. No? Uh, Nag-selection tayo ng twigs. No? Okay, may mga twigs pa na hindi natanggal. No? So, bakit natin ginagawa ito? No? Excuse me. Ginagawa natin ito because in preparation para sa pagbulaklak nitong uh, bawin villa na ito, no? <clears throat> we want to present na flowering siya pero yung structure niya is puno pa rin. This is a cascading style na bonsai. So, kahit full bloom siya, gusto natin cascading style pa rin siya. No? And to achieve that, kailangan natin uh, i-prepare yung mga branches after natin nag-defoliate. No? Pinuputulan natin siya no? to promote new shoots no? uh, mula dito sa mga branches niya. No? And then new twigs, no? possible. No? So, pinuputulan din natin siya para yung length ng twigs niya is uniform. So that pagtubo ng tanin, uniform din yung pagtubo ng kanyang mga branches. And eventually, yung silhouette ng tanim or yung yung tsura ng tanim as a bonsai na cascading style gaya nito is ma-achieve natin. No? So, hindi pwedeng mataas yung mga twigs dito matataas yung mga twigs dito. Kasi, what will happen later on no, kung saan yung healthy na twigs dun magkakaroon especially ito cascading dito yung sumalong sa taas no? magkakaroon ng uh, dominance dun na, na side ng tanim ano? And then, uh, yung ibang branches niya hindi mamumulaklak, yung ibang branches niya mamumulaklak. No? So, ayaw natin gawin yun. So, we've selected the twigs, no? 
of this bonsai and the next thing we are going to do is we are going to repot the tree now okay so pwede natin hawakan dito kasi natali natin if you try to look at closely root bag na siya no okay puno na ng ugat dito sa loob and uh, what we need to do is to repot this uh, babawasan natin ng ugat and then uh, papalitan natin ng lupa and then uh, i-repot natin Okay? So that would be the last step no, sa preparation stage niya. Okay? So ita time lapse ko na lang 'yon, yung gagawin ko na 'yon, and then uh, magsasalita ako afterwards. back sa video. So, uh, maripat na natin yung ating bonsai. Okay. May bago ng media or lupa sa sa paso. Napalitan na rin natin ang media. Binawasan na rin natin ang ugat. Okay. So, this is the initial steps na ginagawa ko. Uh, or these are, the, those are the, yung nakita nyo are preparatory steps. No? Uh, para pabulaklakin itong bogin bilya na bonsai ko na to. Okay? So, kung, kung nagsimula tayo sa video, nasa extension siya, this time, hindi na natin siya ibabalik sa extension. Okay? Pwede nang dito siya mabubuhay. Okay? Sa pasok niya. No? So, what will happen in the weeks and months to come, tutubuan siya ng bagong dahon. No? And then, ang gagawin ko, pupron ko yung leaves. No? And then, Uh, that will promote yung, yung pagtanda ng mga leaves na uh, bougainvillea na to. No? And then, kung matanda na yung leaves ng bougainvillea, doon ko na siya ini-induce no? para mumulakla. Okay? So, those are uh, steps pa na ipapakita natin sa mga susunod na video focusing on this bonsai material. No? So, and then, para makita talaga natin kung paano pabulaklakin ito uh, bonsai na material na ito, na bugin video. Okay? So, sa akin, I usually prepare uh, my tree. Uh, ito siya, pinipreprepare ko for at least 3 to 4 months. No? Pag alam ko na 4 months from now, eh, magkakaroon ng bonsai show, uh, ito na yung ginagawa ko. Pinipreprepare ko na yung halaman ko. Okay? Para hindi siya, hindi siya, ano, no? hindi siya dehydrated, hindi siya hindi siya weak no when when presented later on sa uh, display area sa bonsai show no? okay so yun ang ginawa ko now this is from cuttings guys okay bougainvillea okay no uh, that's why we promote cuttings no kasi okay pwede ka naman magka bonsai na cuttings lang okay so ito yung ginawa ginawa inawakan natin no? from cuttings to show Okay, so those are the three steps na ginawa ko. Uh, Nire-remove ko siya sa extension. And then, nag-defoliate ako. And then, nag-select ako ng branches. I will still continue to select branches dito sa taas. No? Okay? Kasi kung sobrang dami ng branches, mamamatay din. May mga patay din na branches na kailangan kong i-remove. Okay? And then after that, nag-repot ako. Nag-change ako ng media. Okay? Para to encourage this bonsai to grow and be healthy dito sa media na to. Okay? Uh, gagawa ko ng video nakasunod dito later on uh, para sa mga steps na magagagawin ko doon na talaga sa pagbulaklak ng uh, halaman na ito. Okay? But the first three steps na pinakita ko are very important. So, okay? So, kailangan ready yung tanim mo. So, okay? bonsai dapat siya, no? Okay? And then, hopefully, buong bulaklak later on. So that's it for today. Uh, salamat sa panonood kung nanonood ka pa hanggang ngayon. Um, just remember guys, enjoy your bonsai journey. One bonsai at a time. Salamat.